都打起精神来，别都像他跟双打的茄子似的。是我没保护好你，拿着它，就像看到我一样。死牲口，为什么都停下来？大牛，你干什么？我就是看不惯他，跟丢了魂似的。青青死了，他心里肯定不好受。掌柜的，你怎么还替他说话？他眼里边看着的是你，心里想的是别人。人都死了，还说这些干嘛？散了。答应我，去京城找干爹，他会帮。要不？我们在这歇会儿。姓王的，掌柜的问你话呢，你倒是吭气儿啊！你说你，自打你进了镖局的门，啊，出了多少事儿？弟兄们给你吃了多少瓜酪啊？掌柜的一门心思对你好，你呢，一点都不领情，还伤他的心。大牛，你别说了，我就要说。姓王的，你要是有点良心，你今天给掌柜的一句痛快话。哎呀！你到底咋想的？你倒是说话呀！急死了，掌柜的，各位兄弟，我王兆兴不是无情无义之人，镖局的恩情我都记着。可是，我现在有更重要的事情要回京城一趟，你们等我回来，我一定会给镖局一个交代，也会给你一个交代。你要去办什么事儿？让他走了。他的心要是不在这儿，留也没有用。咦！站住！军机要地，不得擅入。锦衣卫飞鱼校尉王兆兴，有要事求见车千户。王兆兴，大海，退后。哎呀，三郎，好久不见了，你跑哪儿去了？我奉上面的指示，在外面办点事情。怎么，跟我也保密啊？在外面辛苦吧？还好，哪儿好也比不上京城好啊！咱们进去吧，里面说话。嗯，大人，你看谁来了？啊，三郎，义父。三郎，让我好好看看。哈哈，不错，比以前结实多了。义父，您瘦了啊。不不不不不，三郎，咱们爷儿俩这一别，快两年了吧？两年多了，义父，您找我进京有什么事吗？哦
，先不忙。大海，哎，上茶。哦，就用我上个月带回来的六安瓜片，让三郎尝尝鲜。是，大海，先不必麻烦了。啊，怎么，还跟我客气开了？以前我这儿不管有点什么好吃的，你们这几个毛崽子。就像馋猫一样的，马上围上来，一晃眼都吃光了。现在客气了啊！怎么，有心事？义父，晶晶的事情。您知道了吗？你是妹，他为国尽忠，也算是死得其所。他是为了救我才死的，我对不起他。逝者长矣，生者如斯夫啊！三郎，你要振作，这件事也不怪你。不，这件事情我想了很久了。这次义父即便不招我进京，我也会进京来找您的。找我做什么？哦，你们慢聊，我还有事，告辞。三郎，有话尽管说，不要吞吞吐吐的。义父，我想离开飞鱼营。什么？你，你再说一遍。我打算离开锦衣卫，过平常人的生活。胡闹！你马上把这个念头给我打消掉。我不是胡闹。这件事情我真的想了很久。小师妹的死，更坚定了我的想法。岂有此理！大丈夫，战死沙场，马裹尸还，这本是寻常之事。你怎么能因为这么一个小小的变故，就畏缩了呢？我就是不想再过这种只有今天没有明天的日子了。放肆，义父，住口！我没有你这个贪生怕死的义子。义父，孩儿追随您这么多年，您应该很了解我。费玉英的任务哪一次不是刀头饮血、出生入死？孩儿什么时候含糊过？那你现在为什么？因为这是师妹的遗愿。晶晶临死前跟我说过，要我做个平凡的百姓。我们这些师兄弟，都是义父一手养大的，大家情同手足。可现在死的死，残的残，整个飞玉营就只剩下我孤零零的一个人了。白发人送黑发人，我心里何尝不难过？啊，起来吧。可是我早就说过，我们省是锦衣卫的人。死是锦衣卫的鬼。孩儿从小在卫所长大，锦衣卫就是我的家。可自从被安排到平安镖局做卧底，我忽然有另外一种感觉：镖局里虽然没有锦衣玉食，但是大家都无忧无虑。
，人和人之间都是真情相待，相互关怀。可是锦衣卫呢？永远都只有戒律、任务跟命令，什么都冷冰冰的。这次去辽东路上，史梅告诉了我一件事。他说组织有问题，叫我尽快离开。有问题？什么问题？具体他没告诉我。不过对我也不重要，反正我就是不想干了。三郎，你糊涂啊！飞鱼营，铁律如山，擅自离队者，要军法论处。你这样做值得吗？值得。义父，实不相瞒，孩儿已经心有所属了。我真的不希望让我心爱的人整天提心吊胆的过日子。只要能够跟他过上老百姓的生活，我就知足了。哪怕是一天也好。天意呀，天意呀！趁我还在这个位置上。也许我能帮你一把，多谢义父。啊，别着急谢我，眼下还有一单任务要交给你，记住。哪怕你明天不再是锦衣卫，但你今天也必须不辱使命，要誓死完成任务。是。今日正上午时，有一支从边关来的军队，将会到达京城。这支队伍负责把一名重要人犯送到德胜门外。人犯是什么身份？他是从藩王俺答汗那里投降过来的一名将军，对兵部非常重要。因为你精通外藩语言，所以这项任务就交派你了。这车都射成这样了，那人犯还能活？你就放心吧。嗯。你们想的倒挺周全，那人犯在哪儿？穆天友。嗯，放开我！放开我！别跟老子推来搡去的，老子自己一个人会走。放开我！王校尉，上面有令。这个降将最迟在今日掌灯时分要押解至兵部受审。可是根据朝廷律法，边关军队不能进入京城。在下就把他移交给你们锦衣卫了。交给我吧。就你一个人。上面有令，这次是秘密押运。京城里面人多眼杂的，押运的人越少，目标就越小，这样反而更安全。哼！站住！起来，我家将军还站着呢，你倒坐的挺稳当，跟个大爷似的。起来！这小子太狂了。不好对付，你可得多加小心呐！来呀，来呀！给他换衣服。
破玩意儿遮遮掩掩的干嘛呀？哎，老子跟你说话呢，你聋啊？你要再乱叫，信不信我把你变成哑巴？你敢？老子这张嘴到兵部还能派上大用场呢，你当我是谁呀？啊,啊，本将军从来没有遭过这份罪，把这碗给我摘了。京城里人多眼杂，这是为了掩人耳目。怕什么呀？要怕就把这狗链子给我摘了！脱裤子放屁！哼，都说你们中原人仗义，把本将军弄得跟逃犯似的。哼，什么礼仪之邦？我看呐，不论那不勒可能那哈西的。哼，你说谁狗杂种？哟哟哟，你还听得懂我们番榜话呢？我警告你，把你的嘴巴放干净点。否则，自取其辱。好，好，好，好。虎落平阳，被犬欺啊！哼，什么京城脚下大方之地，挺宽的街道没几个人，我看竟是瞎吹牛。从这里到兵部衙门要穿过十条街，我们锦衣卫已经限制了这里过往的行人。没想到我老穆还有这种待遇啊！你又怎么了？我口渴。嗯，不喝不喝。你们中原的水苦咸苦咸的，喝的本将军一路上水土不服拉肚子。那你想怎么样？我想喝酒。你想得美。那老子就不早了。哼。真不走？不走。想喝酒吗？跟我来。你呢，就乖乖在这儿等，我去那边打酒。好好好。放开我，你这混蛋！你想干什么啊？老老实实待着。你站住！你干什么去？你给我站住！客官，几位？打过酒。好嘞几头野驴不成？啊！我的任务是要保护你，不是大打出手，闹得满城风雨。啊！走！啊！这吕布是威猛无敌呀，而这貂蝉……哎，听说前面行，跑后面干什么呀？我们想从后门出去，这儿没后门。哎，有没有看到一个大胡子？没有，魂儿都没了。可董卓是他干爹，他干看着着急呀，他得想辙呀。嗯，不，好，一天呐，好，好，就来到
到了院中。谁？突然过来，听到哎哎哎，周爷，周爷，什么玩意儿？换了个球的了。哎呦，哎，周爷，您别生气，小豆就给您换一盘去。哎，换什么换？各种，不生气，爷今儿心情好啊。朱爷，有啥喜事儿啊？咱朱爷破了件大案，得到府爷大人的嘉奖了。哎呦，那可得好好庆贺庆贺。小二，你给我听着啊，今儿我请客，把好吃好喝的都给弟兄们端上来啊。朱爷，您就请好吧。哎，别客气啊。就这样，只要我不在家。悄悄在一起相会，诸位，要知这相会的细节呀、啊，且听下回分解。嗯，好，吕布齐家臣，这段好。伙计，齐完成。哎呀，你这干嘛？这是，没看见我正伺候朱爷呢吗？刚挑好的瓜子都让你给弄洒了。龟孙子，他们是客人，老子就不是客吗？你，你还穷喝？你把瓜子给我捡起来。嗯，都别上火，大家都是听书消遣的，何必为这点小事扫了兴致呢？干什么的？乡下人进城买点东西。乡下人进城还带刀带枪？乡下也有习武之人。那你呢？他是我，让他自己说。我，刚才我听你这口音，嘿嘿嘿，远道来的吧？嗯，好你个乡下人，分明就是逃犯，给我拿枪！等等，借一步说话。朱捕头，我也是官差，在执行任务，请你放心。拿公文给我看看，这次是秘密押运。没有公文，那跑这儿干什么？上面有令，这是机密任务，不能泄露。好，不说实话是吧？那就跟我回衙门说去。我们碰到一些麻烦，门口那桌都是藩帮的奸细。切，编，你比那说书的还能编？说，你们俩到底什么来路？我，喂，你们是干什么的？记不记得戴铐子那个大汉长什么样？记得，马上把他和那个背大枪的小子画出头像来发下去，就说有两个藩帮的奸细潜入城内，严加缉拿。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，真倒霉，差点被你给害死。分明是你无事生非，还倒他一把。是谁无事生非啊？本将军早就让你把这破玩意儿给我摘了，你不摘，你摘了会出这种事吗？到头来还弄个你保护本将军，我真是倒霉透了。你也好意思本将军本将军的叫着？我这辈子最痛恨你这种贪生怕死、卖主求荣的人。你知道个屁！谁贪生怕死啊？啊！老子冲锋陷阵建功立业的时候，你还在撒尿和泥玩呢！你给我放手！我没空听你瞎扯。你既然那么讨厌我，为什么还死乞白赖的保护我？你懂什么？按照我们镖局的规矩，你现在就是我的镖。就算我再看不上你，我也要保护好你。哎，你到底是干什么的呀？啊，这怎么一会儿又跑到镖局上去了？哦，我明白了，你们锦衣卫也开镖局转悠快是吧？我都被你气糊涂了，不是你想那样。哎，哎，你给我说说，你们那个锦衣卫是不是给那些大官押送金银财宝，然后你们抽成啊？你瞎说什么啊你？我问你
，刚才那帮杀手是不是藩王派来的？哼，那还用说吗？没想到藩王这么绝情，真是想不到啊！这也难怪啊。谁让你背叛他呢？嗯。我在俺答韩手下听令，不懂那些乱七八糟、溜须拍马的玩意儿，得罪了不少王八蛋，也得不到藩王的赏识。可俺是先锋官，每次冲锋陷阵总是在最前面。这次跟你们中原开战，他明知道是肉包子打狗，有去无回，可还是让俺打头阵。俺知道军令如山，俺没含糊。带着弟兄们就冲上去了，可我前脚一上阵，他们后脚就撤军了。感情是让我们去送死，他们好逃跑啊！可怜我那三千多弟兄啊，全死了，一个都没剩啊！我对不起我的弟兄们，更对不起他们的家人。可我呢？我是金土鳖转世，命大没死。我恨我的达汗，恨他把我们的生命当草芥，所以我一气之下才反了他。算我误会你了。啊啊！刚才我也误会你了啊！哎，那那个那，哎，要不是你的武功好，呃，那不过你要是把这玩意儿给我摘了，我的武功也不白给啊，最起码不会给你当累赘吧？这我也没办法，刚才交接的时候没有给钥匙，上面的意思是怕你跑了。我下去发誓啊，我保证不会跑。再说了，你也知道将在外，军令有所不受，不是？嗯，那什么，那那个，哎呀，坏了，我这肚子又开始闹了，我得找个地方解手。哎呀，你怎么那么多事儿？先忍着点。你给我忍个看看，你你管天管地，还管人拉屎放屁呀？不行不行，我得等等。哎。你干什么你啊？你这不是耍流氓吗你、啊？省得你耍滑头。你你这这。老板，待会儿借你的锤子、凿子用用。哎，行。你不是说你功夫不白给吗？只是这把破刀不顺手啊！没句靠谱的，真不知道你以前怎么带兵打仗的。你，哼！青蛇会，青蛇会，奶奶的，怎么又冒出一个青蛇会来？青蛇会，江湖人称索命帮，专门受雇杀人，肯定是藩王出钱买你的命。藩王？不会吧，
藩王手底下那么多人，没必要顾中原人呐。再说，藩王跟中原的江湖历来是井水不犯河水啊。这就怪了，青蛇会的杀手又会是受雇于谁呢？我老穆这辈子活得坦坦荡荡的，没得罪过任何人呐。可是，现在想杀你的人，可不止藩王一个。怎么会这样？你的事情连江湖上都插手了，接下来不知道还会出什么状况，咱们得抓紧，早到兵部早安全。哎，不行，又怎么了？你没看我光着呢吗？啊，我堂堂一个大将军，光着屁股去兵部，我我这面子往哪放？现在不是想这个的时候，赶紧走。呃，不行不行，我说不行就不行。虽然我是个败军之将，可我也得体体面面的，这这是尊严。我知道这件事情让你很为难，可这里没有裁缝铺子，我们再往前走走吧。啊、各位打扰了，我们想买块布。对对对，做裤子，啊，做裤子。哎，这些人是不是都是聋子？我看不像啊。喂，我要买布料啊！姓王的，把穆天友给我交出来，我放你一条生路。这位大哥，就算我肯答应，我手上这把枪也不会答应的。哼，听说你们飞鱼营的人个个厉害，今天我倒要领教领教。你怎么知道我是飞鱼营的人？哎呀，跟他们啰嗦什么呀？横竖也是打，撇了算了。上！呀王兄弟，实在对不起，都是我连累了你，怎么样，不碍事吧？没事，家常便饭。好，够意思，像条汉子。他奶奶的，这人要倒霉呀、啊，喝口凉水就呲牙，这怎么走到哪儿他都。郎中，呃，麻烦您出去一下。啊，好。你的事情现在越来越复杂了，怎么讲？青蛇会怎么知道我是飞鱼营的人？而且护送路线事先只有锦衣卫和兵部知道
，可青石会怎么了如指掌呢？三郎，其实锦衣卫并没有你想象中的那么简单，组织里也有问题。有问题？有什么问题？别问了，我还是那句话，锦衣卫不适合你再待下去了。不管怎么说，再这么走下去，只能是处处被动，得另外想办法。好，掌柜的，这姓王的忘恩负义，你就别想他了。掌柜的，你对姓王的已经算是仁至义尽。想当初他摔下山崖，后来你被山贼抓去，差点连命都没了，这些他都忘了。是呀，掌柜的，他进了咱镖局之后，掌柜的哪点亏待过他？可他倒好，说走就走了。你们都别说了，我们是替你气不过呀。是呀，掌柜的，本来我们哥几个都快要喝上你的喜酒了，可是半路上杀出个小师妹，把你的喜事都给搅黄了。我不怪王兆兴，啊，不怪他，怪谁啊？一看到小师妹就把你放在一边，要不是你总拦着我，我早狠狠的教训他一顿了。哼，小师妹人都不在了，还提这个做什么？他人是不在了，可王兆兴的心也跟着跑了。一路上你对他百般呵护，他回心转意了吗？现在又把你扔下，一个人跑到京城去了。他要真对你有情有义，最起码也得告诉你他去京城做什么吧。难道他不知道，他就这样甩手走了，你会有多伤心呢？掌柜的，你也听听我们。他有他的苦衷。如果他真的要离开我，我不会记恨他。哎，还都愣着干什么呀？走啊，快点！今天务必赶回镖局。在意我的，这都说哪儿去了？这不是我们镖局的规定吗？凡是外出走镖的，都必须要在日落前放一缕信鸽，系上绿丝带表示平安，系红丝带就表示有状况，而且要镖不离人，刀随身，小心行得万年船。行了行了，又冒傻气，我家祖训我还能忘了？你说，我们能逃过这一劫吗？不是逃，是闯。只要我们有信心，再大的关口我们都能闯过去。掌柜的，大牛，哎呀，你，哎，咱们一起走镖有十年了吧？十多年了。记着刚进镖局那会儿。我十五岁，你才十岁。那时候跟着老爷子闯荡江湖，多开心！掌柜的，不瞒你说，从那个时候开始，我就真心的喜欢你。只要能每天跟你待在一起，心里就跟开了花似的高兴。谁要是敢欺负你，我大牛第一个冲上去跟他拼命。大牛，你……哎，掌柜的，你别误会。我知道我没这个命，你看不上俺大牛，我认了。你有你自己的心上人，我们也替你高兴。只要能让你开心，我大牛做什么都可以，就算替你挡刀挡剑，替你去死，我也会第一个冲到前面。可是，可是掌柜的，无论我怎么保护你，到头来你还是不开心，都不顶用。我看到你这样，我心里就像刀割一样。早知道如此，当初就不该救那姓王的，让他死在山里算了。随他去吧。哎呀，掌柜的，你明明心里放不下他，你为什么不去找他呢？哎，掌柜的，你平时那爽快劲都去哪儿了？这要是换做我呀，我非得去京城问个明白。就是对呀，应该问个明白。
你是说我该去京城？哎呀，当然了，是死是活，你给句痛快话呀，掌柜的。你要是不去京城，你永远都不知道答案。掌柜的，做决定吧。哎呀，憋死我了！大牛小马，你们俩现在跟我去京城，其他兄弟继续赶回镖局交镖，跟我爹说，我要去京城了一桩心愿。是是是。不是吧？没有紧急药物，你可是从来不登我的门呐！<笑>瞧您说的，我就不能过来跟您唠唠闲篇？<笑><笑>那当然好，我也正闷得慌呢。看茶啊，不了。朱大人，您说，如果有人想退出咱们飞鱼营，我该怎么处置？那还不好办，当然是军法论处。啊，可是，如果此人功勋卓著呢，那就更不能放过他。这样的人，万一被敌国拉拢去，危害不是更大吗？怎么，有人要退出飞鱼营？啊，没有。呃，我只是问问清楚，免得遇事不好处置。那就好。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，这帮龟儿子，真把老子当逃犯了。应该是那姓朱的捕头干的，冲着咱们来的。走，嗯。嗯。张飞肉铺，嘿。我们可以切上二斤肥膘，晚上可以炖红烧肉了。光想着吃啊！带你来是因为这里有青蛇会的线人，专门负责接外面的工作。啊，走啊！哎呦喂！哎呦！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！你他娘的还敢叫张飞？我看你叫武大郎还差不多。张飞，知不知道我们为什么找你？知道，不不不，不知道。我问你，到底谁要取穆天友的性命？我说了，我不知道啊。小子嘴还挺硬，我真的不知道啊。王书记，在你们中原杀猪怎么杀？通常呢，就在脖子这儿先抹一刀，先放血。啊，不好玩，不好玩。在我们草原杀羊的时候，是从这里一刀捅进去，挑断了心脏的筋脉，然后慢慢的，呃，左一刀，右一刀，羊的整个心脏就扑通一声掉下来了。真的假的？说那么玄乎，我不信。<笑>你不信呐？你不信，今天我就试给你看看。好汉饶命，好汉饶命，好汉饶命，好汉饶命啊！你这个孬种，到底是谁雇你们的？我我真的不认识他。你还是不想说是吧？我确实不认识他，我只知道他有可能是兵部衙门的人。什么叫有可能？到底是还是不是？我以前给兵部衙门后厨送肉，在大院里头见过他，也是他。呃，昨天找到我，给了我一张押送人犯的路线图，让我们青石会在这儿截杀你们。看来是你们兵部出了奸细，现在还不能确定。有什么不能确定的？你们中原人真是不可信。看样子我们得改变路线了。嗯、我们在这里，兵部在这里。看样子这两条路，现在都不能走了。如果我们从这边绕过去的话，现在离天黑还有两个时辰，时间足够了。哎哎哎，我问你啊，再往前走一条街，应该是福佑街了吧？是啊，春满楼在哪里吧？春满楼，你说那个妓院呢？哦，对对对，我要到那办点事儿。都什么时候了，你想什么你？哎呀，我随你怎么说，但是我一定要去。我告诉你啊，我是尊重你，我提前给你打个招呼。
要是原来的话，我我才懒得理你呢。这件事情由不得你，你嗯，好好好，听你的，听你的，这还差不多。张飞，待会儿你得跟我走一趟，这里只有你见过那个人，所以你得跟我去指认。哎，好好好。别走！别走将军嘛，现在不比从前，两军正在开战，你就别瞎嚷嚷了。可不是嘛，那你怎么还敢到京城来？早先跟阿春有约，要不是因为开战耽搁了三个月，俺早就给他赎身了。今天正好有事路过这儿，顺便把这事给办了。今儿您这身打扮，我还差点没认出来。老鸨子，我有急事不能久留，要不然你把阿春叫起来啊，咱们在这儿把手续给办了。阿春，他不在啊。他他不在，他去哪儿了？呃、你，阿春，阿春，哎,哎呀，你别喊！哎呦，你别喊！你放开我！阿春，我说你别喊！阿春哎、你放开、哎！你别喊了，别！阿春，哎，你告诉我，阿春到哪儿去了？开我！阿春去哪儿了？大爷，大爷，阿春到哪儿去了？阿春他死了。您这么久都没露面，我还以为当初您说着玩呢。那我也不能白养活他呀，他得借壳赚钱养活自己，不是？谁知道他死活不肯，就上吊了。这可不能赖我呀！啊！是你害死了阿春，我要替他报仇！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！穆天瑶，让爷记一个。现在可以了吧？啊，再喝一口。这边也喝。还有我这边呢。什么人？吵什么？别惹事了，快走！放开我！你还闹到什么时候？他们害死了阿春。我要替他报仇，砸了这个店！放！走！哎呦！快看，这帮龟孙子，老子跟他们拼了！走！走走走！真是冤家路窄呀！啊，满大街的找你们找不着。今儿个你们自己倒送上门来了啊！给我拿起来！站住！你们是干什么的？快出去！连妨碍本部都执行公务。朱捕头，他们是青蛇会的杀手。什么？请。嗯、这位班头，我是兵部衙门的人，奉命来捉拿藩帮的将军。呃，呃，原来是兵部的。<笑>那也不行，这片的事儿归我管。再怎么说，我也得到兵部做个移交，不是？我们来执行公务，兵部那边急等着要人。如果耽误了大事，你可吃不了兜着走。少拿话吓唬我！兵部怎么了？有什么好狂的？老子我这也是在执行公务。这俩逃犯是我的犯人，我要亲自押回去审问。都别争了，朱捕头。
，我们愿意跟你走。<笑>算你懂事，别动，快走！叫他们往后退。哎，听见没有？往后退，往后退。哎这这，你们也往后退！呀！你你你，你这娘的不管老子死活了！你都给我上啊！你给我上！快快快！呀！快走！快走！快走！快走！别打了，给我追！追！傻开！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快
主要是把他们揪出来。就因为如此，藩王想要我的命，朝廷大员也不想让我活。你干什么呢？事到如今，我只有向锦衣卫求援了。你糊涂啊！你把啥时候招了怎么办？哎，这是锦衣卫的信号。锦衣卫算什么东西啊？这年头谁都靠不住。我告诉你，我就是锦衣卫。走，快开去。姓王的，你们逃不掉了。催命鬼呀、啊！我说什么来着什么？是是，龟孙子罪有应得。大海，没想到你来的这么快，江湖大人不放心，派我来找你们。我来介绍一下，这位是穆将军，这位呢是锦衣卫的甘校尉。嗯，他就是那个降将吗？穆将军深明大义，弃暗投明。三郎，你辛苦了，后面的事情就交给我了。这个任务是交给我的，我怎么能半途而废呢？也好，那我们回兵部。你想什么呢？恩干奥，你卡奥吉森奇，吉巴卡诺，比亚古丘吉森，王亚尔坦诺伊特奥尔吉斯，德维森，尤，蒂姆亚特，大海，大海。我们走这条路对吗？兵部衙门是在东面、啊。放心，错不了，稍微绕点路更安全。哼，千户大人有没有交代，要在烟袋斜街停一下？为什么？千户大人说穆将军要去指认一下那个藩帮的奸细。不可能，藩帮的奸细不在那儿。那你一定知道藩帮的奸细在哪儿喽？为什么要做奸细？三郎，我们从小受的训练，就是服从命令，所以，我只是执行命令而已。谁给你的命令啊？难道是我义父？三郎，其实你没必要知道这么多，我们都在执行任务。你把这个人交给我，其余的我来处理。那你打算怎么处理他？穆天友必须死！王八蛋，老子做鬼也不会放过你！过来！我要是不答应呢？三郎，你可能不知道，一旦他向兵部告密，锦衣卫和飞鱼营就要受牵连，包括你和车千户。你胡说！我和义父是清白的，清白，都在一个大染缸里。你们清白得了吗？你回想一下，仅有你手传递给我的情报有多少？车千户那边就更不计其数了。你以为他们最后都到了谁手里？不用我多说了吧？为了我们所有人的安全，穆天佑必须死。三
三郎，难道你为了个陌生人，而让咱们兄弟相残吗？是你先背弃了我们效忠的誓言。你怎么来了？还说呢，什么也不说，抬腿就走了。掌柜的是放不下心，所以非要到京城来找你。刚才我们正好看见你放的那颗礼花弹，就知道你在这边，就知道来了没好事。这人是谁啊？哎哎，对本将军说话客气点，哎这别动手动脚的你。你给我说清楚，到底弄的什么名堂？你说呀，你受伤了，重不重？没事。<笑>王兄弟，这次有人心疼了。你是谁啊？一边待着去。<笑>还挺厉害的。<笑>哎呀，<笑>你们不应该来。王兆兴，你别得了便宜卖乖。我们要不来，你早见阎王爷了。就是。到底怎么回事？那些是什么人？他们为什么要抓你？这一句两句也说不清，等有时间我再跟你解释。这里不安全，你们三个马上走。这叫什么话呀？你有威胁，我就更不能走了。哎，来，过来，过来。听我说，我给你惹的麻烦已经够多了，这次我不能再把你牵扯进来。谁也没逼我这样，我愿意。我就是要留下来帮你，凭什么呀？好事全让他给占了。嘿呦，王兄弟，我可闻到了一股醋味儿啊！哎，你说什么呢你？早知道你是个白眼狼，刚才根本不救你。哎哎，兄弟，发那么大的脾气干什么呀？哼！好了，什么都不要说了，我来就是要帮你的，就算死，我也要跟你死在一起，我心甘情愿。王老弟，啊，哎呀，这就是你跟我说的那个红颜知己吧？啊，哎，羡慕死我了。呃，不过这个地方不适合谈情说爱。啊，这锦衣卫正找咱们呢。这说的也是，我们赶快找地方商量一下对策。去谭家酒坊吧，谭叔和我爹是世交，在那儿安全。你们俩先回去照顾镖局的生意，免得我爹担心。我这边一完事儿，马上就回去。不行，你一个人在这儿，我不放心。是呀，掌柜的，要留，大家一起留下，是不是，大牛？这是我们现在的位置，兵部在这里。这里离兵部只剩下半条街的距离，现在离天黑掌灯还有半个时辰
，所以我想对锦衣卫来说，这是最后的机会了。他们肯定会孤注一掷，在这条街上布重兵。那咱们去兵部，不等于送死吗？要我说啊，咱们就在这等着，让兵部派人来接咱们，这不就更安全了吗？那可不行，万一走漏了消息，我们在这里就是等死。在这是等死，去兵部是送死，我们是来找你的，可不是来送死的。牛开山。王兆兴啊，你不是要给掌柜的一个交代吗？让他为你去送死，这就是你给他的交代啊！牛开山，你别胡说八道！王兆兴一直在利用我们镖局，让我们去送死，他好上皇帝老子那儿邀功请赏。你想错了。其实我这次来，就是要告诉他们我要退出飞鱼营。这是我最后一次任务，完成之后。我就一心一意留在平安镖局。真的。我王兆兴一言九鼎，如果我有半句谎话，你就亲手杀了我。哎，牛兄弟，人家俩人的事儿，碍你什么了？哎，你那醋喝多了吧？你，你还有脸说？还不是因为你，你在这瞎搅和什么呢？你，哼！你要是怕死，你就先回去。本将军还用不着你保护，我贪生怕死，刀山火海我都敢下。我大牛长这么大就不知道什么叫怕。好了，别吵了，现在我们要赶紧想对策。这条街就像鬼门关一样，我们一定要闯过去。哎，锦衣卫不是送他来的吗？找个人换上他的衣裳，替他打掩护。说的也对啊，这样我就可以把锦衣卫吸引过来。你们抓紧时间突围，嗯。得了，这种倒霉事儿，还是我来吧。不行，这件事太危险，我不能让你去。慢着，不是我逞能，你比他矬半头，穿上衣服也不像。我俩身材差不多，再贴上点胡子，别的人一眼辨认不出来。我不可以让你冒这样的险。行了，你们俩都别争了。大牛说的对，既然装就要装得像。就让他来吧。只是这样的话，你会很危险。掌柜的，再危险，我也不怕。不行不行，让别人替我冒这么大的风险，闹成什么了？得了，我可不是冲你。赶紧把你送回去，我们也好回家。热炕头几两美酒一喝，那多美啊！小马，帮忙！哎哎来来来，走走走走走，哎来来来，哎哎，王他们好像在那边，哎，那边，前面，上，嘿嘿嘿嘿嘿，又见面了不是？爷爷我是干什么吃的？京城每个犄角旮旯都有我的眼线，不是我吹的，谁放个屁我都知道。你们几个大活人能跑得了？刚好来的是你们，如果是锦衣卫，那麻烦可就大了。你什么意思啊？啊？锦衣卫不好对付，朱爷我就好对付了。告诉你们，朱爷我也是有面的人。上两回都让你们给跑了，今天你们插翅难逃，给我拿枪！先等一下。哟，算你识时务啊，乖乖的束手就擒吧。注意。容我向您禀报实情，您再做定夺也不迟啊！别，你小子又想编故事是吧？事关朝廷机密，不敢儿戏。哼，谅你们也跑不了，我倒要听听，你能耍什么花样！探子都陆续回来了，没有发现他们的踪迹。不管怎么样，我们就在这等着。这里是去兵部的必经之路，他们一定会出现的。上面又催了，要我们立即灭掉那个证人，不然，哼，不然怎么样？他就知道命令。如果不是听命于他，做了不光彩的事，我们何至于这么被动呢？
去把所有人都调来。清场。嘿，要照你这么说，你编的倒是有鼻子有眼的。我不光不能抓你们，我还得帮你们啊。如果朱也肯高抬贵手，那就算帮我们了。可是口说无凭，你一无公文，二无人证物证，我凭什么相信你啊？你不信拉倒。你们兵部尚书还在等着本将军呢，要是耽误大事儿，你吃不了兜着走。嘿，你倒说对了，我还真怕耽搁了大事儿。其实自打一开始，我就觉得你们俩不是一般的逃犯。我还听说你是藩邦的将军，我就更生疑了。锦衣卫那帮王八蛋，仗着皇上的宠信，在京城那是横行霸道，老子就是死看不上他们。今儿个。我还就是偏要插上一杠子，多谢朱爷放我们一马。谁说放你们了？那你到底想怎么样？给其痛快话。朱爷，事关重大，天都已经黑了。这这事儿有点意思啊！你说我要是相信你呢，那我就有可能是这天底下头号的大傻瓜；我要是不信你呢，就有可能是光吃人饭。不干人事的废物，这两个我哪个都不想当。朱爷，那您的意思是，我要亲自押送你们去兵部，是真是假，自会明了。那就有劳朱爷一路护送了。顺天府的捕头，押人犯送交兵部，识相的你就让我们过去。你这是何苦？放着阳关大道不走，偏要走独木桥。要对得起自己的良心。哼，良心救不了你的命。不求苟活，但求无愧。嗯。
。王兆兴，你还记得子珍吗？八卦阵。哼！自从锦衣卫府衙开府以来，还没有人通过此阵。今天，这八卦阵就是你的坟墓。去你娘的！老子阎王殿都敢闯，还怕你这个鸟阵不成？今天你就算有十万大军，我们照样要闯过去。呀！
天友居然一股脑供出这么多大官来呀、啊！那些败类总算受到了严惩。想不到连一品大员都会私通番邦，卖国投敌。嘿，有钱能使鬼推磨。不，有些东西是金钱买不来的。哎，嘿，这话你说的没错啊。正所谓，黄金有价，情无价。咱就说那位牛兄弟吧。真是位顶天立地的汉子呀！了不起呀、啊！平安。咱们该回家了。大人，夜深了，您喝口参茶。嗯事情办妥了。把事情都推到他身上。明天上报朝廷，就说车千户畏罪自杀了，把他发出去。是，大人。谢谢，谢谢，干干干干干干干干干干干干干干干干干三郎，飞鱼营虽然铁律森严，但好在除了你几个师兄弟之外，就只有我一个人知道你在平安镖局做卧底的事情。为父已经把你登记在册的记录尽数销毁，知情者也都已不在人世，仅因为日后就再也找不到你了。但是，你仍旧不可掉以轻心。晶晶所说，组织内部出现问题，为父也已经有所察觉。甘大海背后还有黑手
，我一定会设法把它查出来。父子，切切。